భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకం ఇచ్చినట్టు సిలువను మోసావయ్యా పాపాన్ని పోగొట్టి శాపాన్ని తొలగించ భూలోకం వచ్చావయ్యా మానవుని విడిపించి పరలోకం ఇచ్చినట్టు సిలువను మోసావయ్యా పన్నీరు తుడిచావయ్యా సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా నమ్మిన వారి నీరు తుడిచావయ్యా సంతోషాన్ని ఇచ్చావయ్యా హృదయాన్ని కోరావయ్యా ఆస్తుల్ని అడగలేదు అంతస్తులు అడగలేదు నా కోసం వచ్చావయ్యా బంగారం అడగలేదు వచ్చాలు అడగలేదు హృదయాన్ని కోరావయ్యా అందరు కలిసి పాడదాం ఆస్తుల్ని అడగలేదు అంతస్తులు అడగలేదు నా కోసం వచ్చావయ్యా నేనేదకి రాలేదని నా కోసం వచ్చావయ్యా మొదటిది విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు రెండవది ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును అబ్బా ఇన్ని హింస హింస ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అక్కడ తెస్లోనికలో ఇందాక చెప్పాను యాసోను అనేవాడిని ఏం చేశారు ఈడ్చుకుపోయారు అనేక విధాలు ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నారు అల్లరి చేసేస్తున్నారు కేకలు వేసేస్తున్నారు కొడుతున్నారు హింసలో కూడా మీరు నా పట్ల చూపించిన ప్రేమకు నిజంగా అభినందన మనం ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి ఏం నేర్చుకోవాలి మొదటిది మన యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలగాలి రెండవది దేవుణ్ణి ప్రేమించే వరంగా ఉండాలి మొదటిది ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ సెకండ్ వన్ లవ్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం మనం అంత హింసలో కూడా మనకి ఏమి ఉంది హింస మనల్ని ఎవరు కొడుతున్నారు ఎన్ని చిత్రహింసలు పెట్టినా ఎన్ని ఇబ్బందులు పాలు చేసినా ఈడ్చుకుపోయినా టెస్లోనిక విశ్వాసం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే దేవుణ్ణే వారు ప్రేమించారు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేర్ ఫోకస్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ జీసస్ క్రైస్ట్ నీ కాన్సన్ట్రేషన్ నీ ఫోకస్ దేనిపైన ఈ లోకంలో వస్తున్నాం కూర్చున్నాం సోమవారం శనివారం వరకు పనులు అలా వెళ్ళిపోతుంది సైకిల్ అలా వెళ్ళిపోతుంది మెకానికల్ రొటీన్గా మిషన్ లాగా వెళ్ళిపోతున్నామే నీ ఫోకస్ ఎవరు ఎవరిని కేంద్రీకరిస్తున్నాం ఎవరిని దృష్టిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాం మీరు అంటున్నారు మీ ప్రేమను బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంత ప్రయాస ఎంత ప్రయాస మీరు తీసుకున్నారంటే హింసలో కూడా మీరు నా కోసమే దేవుని కోసమే మీరు జీవించారు ప్రైజ్ ద లాడ్ సంఘం దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారంగా ఉండాలి సంఘం దేవుణ్ణే కేంద్రంగా పెట్టుకోవాలి ఈ రోజుల్లో డైవర్షన్ చాలా ఉంటున్నాయి మనకు రకరకాలుగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే నువ్వు దేవునితో గడుపుతాను ఉదయకాలం లేచిన వెంటనే చాలాసార్లు చెప్పాను చాలామంది యవనస్తులు చేసే పని ఏంటి కళ్ళు కూడా తిరగరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వెంటనే చేతులు తడుముకుంటూ ఉంటారు దేనికోసం ఫోన్ 
ఫస్ట్ వాడు కళ్ళు తెరవడు కనీసం టాయిలెట్కి వెళ్ళడు కనీసం చిన్న ప్రార్థన స్థుతి ఉండదు ఉదయం లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ వాడు మనసంతా ఫోనే మనసంతా నువ్వే అన్నట్టు చాలాసార్లు నిజంగా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఉదయ కాలం ఫస్ట్ ఫస్ట్ లవ్ అంటారు మొదటి ప్రేమ దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమిస్తావు మోకరించి ప్రవ్వా ఈరోజు నేను ఉన్నానంటే నీ దయ నువ్వు ఇచ్చిన మహా గొప్ప రక్షణ బట్టి నీకు వందనాలు నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను నాయన నీ కోసమే నేను జీవిస్తాను నేను బయటికి వెళ్తున్నాను ఉద్యోగానికి నా పనికి ప్రవ్వా ఎక్కడ ఉన్నా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తాను అంత హింసలో కూడా ఆ సంఘాన్ని మొదటిగా అభినందిస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఇంత హింసలో కూడా మీరు ప్రయాస ఒకటే ఏంటి మీరు నన్నే ప్రేమించారు అని చెప్పి వారిని బట్టి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు ప్రేమతో కూడిన మీ ప్రయాసమును తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం యేసుక్రీస్తు నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పును అబ్బాబా ఎవ్రీ సింగిల్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్ మూడు ప్రాముఖ్యమైన విశ్వాసకి ఉండాల్సిన మూడు లక్షణాలు ఒకటి విశ్వాసము రెండవది ప్రేమ దేవుణ్ణి ప్రేమించటం మూడవది నిరీక్షణ ఓర్పుతో కూడిన నిరీక్షణ ఇంత హింస ఉన్నాం త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ తెలుగులో గతాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రస్తుతాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు గతం ఏంటంటే మీ విశ్వాసం యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్నారబ్బా మీ గతం నిజంగా గొప్పది ప్రస్తుతము మీ ప్రేమ ప్రస్తుతము మీరు నన్ను ఎంతో దేవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమిస్తున్నారు భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అబ్బా మీరు నిరీక్షణతో ఓర్పుతో నా కోసం మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారని చెప్పి వారిని అభినందిస్తున్నాడు మనం కూడా మూడోదిగా మనకేముండాలంటే నిరీక్షణతో కూడిన యేసుక్రీస్తు నందలి నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పు అంత ఆవేశమే అంత ఆవేశమే జరిగిపోవాలి కార్యాలు జరిగిపోవాలి అద్భుతాలు జరిగిపోవాలి స్వస్థతలు జరిగిపోవాలి శ్రమలే ఉండకూడదు కష్టాలు ఏమి ఉండకూడదు బైబిల్ ఎప్పుడు అలా చెప్పట్లేదు మీరు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారని బైబిల్ చెప్తుంది ప్రియ దేవుని సంగమ వారితో మాట్లాడుతున్నాడు మీ నిరీక్షణ చాలా గొప్పది అందుకే అప్పుడు పౌలు ఒక మాట అంటాడు రోమా ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో మన ఎదుట ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి దెర్ ఈజ్ ఎ గ్లోరియస్ ఫ్యూచర్ అహెడ్ ఈ ఉల్లిపాయలు చింతపండు గ్యాస్ పెట్రోల్ ఈ బాధలు ఇంటద్దులు ఇవన్నీ లేవి ఇంక అయిపోయింది there is a glorious future jeevinchinanta kaalam yesu korage jeevinchalu manam ee lokamu taatkalikame shramalu vaste manchidi parvala no problem oka vela nan champestara hatha sakshi ga yesu kosam nenu chanipothanu ante ga nenu venu tiriganu mire em apohalu pettukovaddu mee santha vaaru chanipoyaru mee bandhulu chanipoyaru vaallu inga chodnemo apohaluddu meeku oka nirikshana undi oka dinana vaallu meeru chustaru నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఎనిమిది మాసాలు తొమ్మిది మాసాలు అయింది ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది ఒక దినాన తిరిగి మా నాన్నగారిని పరలోక రాజ్యంలో నేను చూస్తాను ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని బిడ్డలంగా అదే నిరీక్షణ అదే బ్రతికిస్తుంది అదే నడిపిస్తుంది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నిరీక్షణతో కూడిన మీ ఓర్పు ఎన్ని శ్రమలు ఇబ్బందులు వచ్చిన ఓర్పుతో నిరీక్షణతో నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు చూడండి అది చూసి మిమ్మల్ని బట్టి నేను దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను అంటున్నాడు కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం చూడండి ఐదో వచనంలో రెండో లైన్ మా స్వార్థ మాటతో మాత్రము గాక శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ సంపూర్ణ నిశ్చేతతోనూ మీ వద్దకు వచ్చి ఉన్న సంగతి మాకు తెలియును మీరు అందరూ రక్షణ పొందారంటే మా మాటలు కాదు ఈ కార్యం ఎలా జరిగిందంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జరిగించాడు మా మాటతో కాదు మా శక్తితో కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే సంఘాన్ని కట్టాడు అవునంటారా కాదంటారా రామర్పాడు ఎనికే పాడు ప్రసాదం పాడు ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ మరి క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించడం అంటే మామూలు మాటల అవునంటారా మామూలు మాటలు సరిపోవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ హృదయాలను తెరిచాడు ఎస్ సార్ నో కొన్ని చోట్ల కొన్ని గ్రామాలు నేను వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు అమ్మో మా ఊర్లో తాగుబోతులు ఉన్నారండి మా ఊర్లో భయంకరమైన పాపాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అమ్మో ఆయన ఏంటి లేచి నిలబడి ఏడుస్తూ తీర్మానం తీసుకున్నాడు మీటింగ్ అయినాక నేను చెప్తాను నేను కాదు దేవుని వాక్యం వారి హృదయాలని తాకింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ చాలామంది సాక్షిని చెప్తూ ఉంటారు నేను మారడం చాలా కష్టం అండి చాలాసార్లు నా భార్య చెప్పింది చాలాసార్లు అనేక మంది చెప్పారు దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడు ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు నా మాట కాదు నా శక్తి కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించాడు మిమ్మల్ని బట్టి నేను శృతిస్తున్నాను ఆరోచనలు అంటాడు 
పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము అంగీకరించి మమ్మును ప్రభువును పోలి నడుచుకున్న వారైతరి బా గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యము అంగీకరించారు హింసలో మీరు వాక్యం అంగీకరించారు కష్ట నష్టాలలో వాక్యాన్ని అంగీకరించారు అసలు మనకి ఏమీ లేదు నేను అనుకుంటాను వీఆర్ ఇన్ ద కంఫర్ట్ జోన్ చక్కటి ఏసీలు ఉన్నాయి సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి లైటింగ్ ఉంది ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి మనకి ఏమి లేదనుకుంటున్నా నేనైతే సంఘంగా ఆ దినాన తెస్లోనిక సంఘం కావచ్చు నేటి దినాన ఉత్తర భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరప్రదేశ్ గుజరాత్ మొదలగు ప్రాంతాల్లో సంఘం ఎదుర్కొంటున్న హింస పరిస్థితులు చర్చ జరుగుతున్నప్పుడే లోపలికి వచ్చేసి పాస్టర్ గారిని విశ్వాసాల్ని కొట్టడం తాళం వేసేసి కర్రలతో బయటికి కొట్టి పంపించేయటం అగలబెట్టడం బైబిల్స్ని అలాంటి పరిస్థితులు కొన్ని వందలు మనం చూస్తున్నాం నేటి దినాన అదే చెప్తున్నాడు అలాంటి ఉపద్రవములో కూడా మీరు వాక్యాన్ని అంగీకరించారు మిమ్మల్ని బట్టి నేను దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాను ఎస్లోనిక విశ్వాసాలను చూసి అబ్బా బాగా అంగీకరించారు అనుకోవటం కాదు మనం కూడా రానున్న దినాల పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు పరిస్థితులు మారిపోవచ్చు ప్రభుత్వాలు మారిపోవచ్చు పరిస్థితులు మారిపోవచ్చు మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వాక్యాన్ని దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టకూడదు రానున్న దినాలు పరిస్థితులు బైబిల్స్ కూడా మన చేతిలో ఉండవేమో మనం తెలుసుకున్న వాక్యం నేర్చుకున్న వాక్యమే మనం బ్రతికిస్తుంది అంటున్నాడు గొప్ప ఉపద్రవం ముందు మీరు వాక్యాన్ని అంగీకరించారు అంత మాత్రమే కాదు మీరు ప్రభువును పోలి నడుచుకున్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అబ్బాబ్బా మీరు ప్రభువుని పోలి నడుచుకున్నారు సంఘం యొక్క బాధ్యత విశ్వాసకు ఉండాల్సిన లక్షణం శిష్యుడు చేయాల్సిన పని దేవుణ్ణి పోలి నడుచుకోవాలి సరిపో మనం ప్రయత్నం చేయాలి పౌలులాగా సవాలుగా ఎవరు చెప్పగలరు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకున్న అబ్బా ఎంత ధైర్యం ఎంత గుండె ధైర్యం కావాలి చెయ్యాలి ప్రాక్టికల్గా చెప్పడం ఈజీ పాటలు పాడతారు ప్రసంగాలు చేస్తారు సాక్ష్యాలు చెప్తారు ప్రార్థనలు చేస్తారు జీవితం బాగోదు దేవుడు చూసే ముందు జీవితాన్ని లైఫ్ యువర్ యాక్షన్ స్పీక్స్ మోర్ దెన్ వర్డ్స్ మన జీవితం ఎలా ఉంది బయట క్రైస్తవుణ్ణి విశ్వాసం చెప్పడం కాదు ఎలా జీవిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు మీ విశ్వాసాన్ని బట్టి ప్రేమను బట్టి మీ నిరీక్షను బట్టి అంత మాత్రమే కాదు మీరు ప్రభువుని పోలి నడుచుకున్న కింద చూడండి ఆ సువాసన ఎద వెదజల్లుతుందో సంఘం అంటే ఉచ్చి కూర్చొని వెళ్ళిపోవటం కాదు సువాసన వెదజల్లాలి అన్నాడు ఏడో వచ్చిన అంటున్నాడు సంగమ మాసిధోనియాలోను అఖయాలోను విశ్వాసులు అందరికీ బాబా చదివి ధ్యానం చేస్తే అర్థమవుద్ది ఫ్లేవర్ ఆ సువాసన ఆ రిచ్నెస్ ఊరికే చదివేస్తే ఏముందని అంటారు కొత్త విశ్వాసులు వీళ్ళు నూతన విశ్వాసులు హింసలో దేవుని తెలుసుకున్నారు అప్పుడే సంఘంగా ఫామ్ అయ్యారు సమకూర్చబడ్డారు వీళ్ళ సువాసన తెస్లోనిక అని చిన్న ఊర్లో కాదు రెండు లక్షల జనాభా ఉన్న ఆ చిన్న ఊర్లో కాదు మాసిదాన్ మాసిధోనియాలోను అకయాలోను మిమ్మల్ని బట్టి దేవుణ్ణి నేను స్థుతిస్తున్నాను కారణం ఏంటంటే మీరు విశ్వాసులు అందరికీ మాదిరి అయితే ప్రైజ్ బీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక రామర్పాడు ఎనికేపాడు ప్రసాదం పాడు నిడమానూరు గన్నవరం ఈ పరిసర ప్రాంతాలన్నిటికీ షాలే మివాంజలికల్ ఫెలోషిప్ విశ్వాసులుగా సువాసన వెదజల్లే వారంగా మాదిరికరమైన జీవితం జీవించాలి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్బా ఈనండి విశ్వాసి ఈయన నిజంగా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నాడు నిజమైన శిష్యుడైన ఈయనతో పాటు నేను కూడా దేవుని సంధికి వెళ్ళాలి దశలోనిక చిన్న ఊరు అది చిన్న సంఘం అది కానీ మాసధోనియాలకు వెళ్ళిపోయింది అకయ్యలోకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులు వీళ్ళని చూసి నడుస్తున్నారంట అంత గొప్ప విషయం వీళ్ళు మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించారు అంత మాత్రమే కాదు అంటున్నా చూడండి ఎందో వచనంలో ఎందుకనగా మీ యొద్ధ నుండి ప్రభు వాక్యము మాసధోనియాలోను అకయ్యలోను మృగేను అబ్బో చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ అది మృగిందంట వాక్యం వా స్ట్రాంగ్ వాళ్ళండి దశలోనికి విశ్వాసులు వాళ్ళందరూ వ్యభిచారాలు అండి విగ్రహార అమో లైంగిక సంబంధాలు అబ్బ ఎంత మంచి ఆత్మీయ జీవితం వాళ్ళు జీవిస్తున్నారండి ఎన్ని కష్టాలున్నా దేవుడే దేవుడే అంటున్నారు దేవుణ్ణే వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నారు ఒక గొప్ప నిరీక్షణతో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు కదలచలేకపోతున్నారు అబ్బా అని చెప్పి అందరు చెప్పుకుంటున్నారంట అందరు చెప్పుకుంటున్నారంట మాసధోనియాలో అకయ్యలో అందరూ మ్రోగేను గడగడ గంటలాగా మ్రోగిందంట 
మన గురించి అనేకులు చెప్పుకోవాలి నిజమైన దేవుని బిడ్డలంటే వీళ్ళు వాళ్ళ దేవుడు నాకు కూడా కావాలని చెప్పుకోవాలి అలా జరిగింది అంత మాత్రమే కాక నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి ఎనిమిదో వచ్చిన మూడో లైన్ అక్కడ మాత్రమే కాక ప్రతి స్థలమందును దేవుని ఎడల ఉన్న మీ విశ్వాసము వెళ్ళడాయను గనుక మేమేమీ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు అబ్బా దశలోనికి విశ్వాసులారా మీరు సామాన్యులు కాదు మీరు బలమైన విశ్వాసులు మీ గురించి అందరు చెప్తున్నారు మీ ఊర్లోనే కాదు మీరు మాదిరికరమైన విశ్వాసులని మాస్దోనియాలు అకయాలో మ్రోగిపోతుంది మీ విశ్వాసం చూసి ఇంకే నేనేం చెప్పవసరలా గొప్పది చాలా వందనాలు దేవుని స్థుతిస్తున్నానని చెప్పి దేవుని గనపరుస్తున్నాడు సంఘంగా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి నేను ఎందుకు అలా ఉండలేకపోతున్నాను నేను తెస్సులోనికే విశ్వాసులాగా నేను ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను నేను ఎందుకు విశ్వాసంలో సన్నగిల్లాను నేను ఎందుకు దేవుణ్ణి ప్రేమించలేకపోతున్నాను నాకు ఎందుకు ప్రతి విషయంలో భయము ఆందోళన నిరీక్షణ దేవుడు ఉన్నాడనే ఆ నిరీక్షణతో ఎందుకు నేను జీవించలేకపోతున్నాను మాదిరికరమైన జీవితం నాకు లేదే నన్ను చూసి దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా దేవుని నామానికి అవమానం కలుగుతుందా మిమ్మల్ని బట్టే కదా నా నామము అన్యజనుల్లో దూషింపబడుతుంది దూషింపబడే విధంగా నా ప్రవర్తన ఒకవేళ ఉందేమో ఈ తెసలోనిక విశ్వాసుల నుంచి నేను నేర్చుకోవాలి అబ్బా ఎంత గొప్పవారండి నిజంగా తొమ్మిదో వచ్చిన మీ యొద్ద మా కెట్టి ప్రవేశం కలిగినో అక్కడి జనులు మమ్మల్ని గూర్చి తెలియజేపచ్చున్నారు మరియు మీరు ఆ విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవము జీవము గలవాడును సత్యవంతుణ్ణగు దేవునికి దాసులగుటకు కానీ అబ్బా మీరు విగ్రహములను విడిచిపెట్టి జీవం కలిగిన దేవునికి మీరు దాసులయ్యారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎంత పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఊరిలో చెప్పాలి అబ్బా విగ్రహాలను విడిచిపెట్టారు వాళ్ళు జీవం కలిగిన దేవుడు వారు వెంబడిస్తున్నారు నాకు కూడా ఈ విగ్రహాల వల్ల నేనేమీ లాభం పొందుకోలేదు ఊరికే ఏదో చేస్తున్నాను వాళ్ళ దేవుడు నిజంగా జీవం కలిగిన దేవుడు ఆ జీవం కలిగిన దేవుడు నాకు కూడా కావాలి ఏసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను ఇప్పుడు వరకు విగ్రహాలనే వెంబడించాను విగ్రహాలకి ముఖ్యాను కానీ దశలోనికి విశ్వాసులారా మిమ్మల్ని బట్టి దీన్ని నేను శృతిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు విగ్రహాలని విడిచిపెట్టి జీవం గలవాడను సత్యవంతుడు నాకు దేవునికి మీరు దాసులయ్యారు అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు అంటాడు ఆయన కుమారుడు లాస్ట్ త్రీ లైన్స్ ఆయన కుమారుడు అని ఏసు పరలోకము నుండి వచ్చునని ఎదురు చూచుటకును మీరు ఎలాగూ దేవుని వైపునకు తిరిగితురో ఆ సంగతి వారే తెలియజేయుచున్నారు నేనేమీ తెలుసుకో అవసరంలా ఎందుకంటే మాస్ ధోనియాలో అక్కయ్యాలో అందరు చెప్పుకుంటున్నారు మీ గురించి అబ్బా దేవునికి వాళ్ళు దాసులైపోయారు అబ్బా త్వరగా రాబోయే యేసు ప్రభు కోసం వారు ఎదురు చూస్తున్నారు నిరీక్షణతో అని అందరు చెప్పుకుంటున్నారు ఆత్మీయ తండ్రిగా కన్న తండ్రిగా నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉందో ఎంత సంతోషంగా ఉందో మీ ఆత్మీయ జీవితం చూసి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను దేవునికి మహిమ దేవుని నేను స్థుతిస్తున్నాను మీ సంఘ కాపరి మిమ్మల్ని చూసి దేవుని స్థుతించాలి అబ్బా నా ఆత్మీయ బిడ్డలు దేవుణ్ణిలో ఎదుగుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణే ప్రేమిస్తున్నారు విశ్వాసంలో వారు స్థిరంగా ఉన్నారు నిరీక్షణతో ఉన్నారు మాదిరికరమైన జీవిస్తు జీవితం జీవిస్తున్నారని చెప్పి మిమ్మల్ని బట్టి మీ ఆత్మీయ తండ్రి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి రెండో అధ్యాయం ఒకటి బాధపడుతున్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు అంతా పొగిడాడు ఇప్పుడు వరకు అంతా అభినందించాడు 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 ఏంటి నా గురించి మీరు ఇలా అనుకుంటారు ఏంటి అసలు నాకు ఎంత బాధ కలుగుతుంది ఇప్పుడు వరకు అంతా మిమ్మల్ని అభినందించాను రెండో అధ్యాయంలో ఎప్పుడైనా అంతే కదా ఎవరికైనా ఒక విషయం చెప్పాలంటే వెంటనే వెళ్ళి ఏ నువ్వు మారవరా ఎప్పుడు ఇంతే ఎప్పుడు ఏంటి ఎట్లాగే మాట్లాడతావు ఏంటి అంటే వాడు మారతాడా నెమ్మదిగా చెప్పాలి ముందు నువ్వు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా నువ్వు ఇలా అందరితో ఇలా ఇలా మాట్లాడితే సమాధానంగా ఉంటే బాగుంటుంది అప్పుడు వాడు వింటాడు వింటాడు నెక్స్ట్ నెమ్మదిగా వాడిని పాయింట్లోకి తీసుకురావచ్చు తెస్లోనిక విశ్వాసులు కూడా అదే నెమ్మదిగా ముందు అభినందిస్తున్నాడు 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 ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మీ విశ్వాసం బాగానే ఉంది కానీ కొంచెం ఒక్క విషయం మీరు ఎందుకు ఇలా అనుకుంటున్నారు నేను ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా రెండో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన మీరు ఎరిగినట్టే మేము ఫిలిప్పిలో ముందు శ్రమపడి అవమానము పొంది ఎంతో పోరాటముతో దేవుని సువార్తను మీకు బోధించటకై మన దేవుని ఎందు ధైర్యం తెచ్చుకుంటుమని మీకు తెలియదు స్వార్థ అంటే సంఘస్థాపన అంటే ఊరికే జరిగిపోదు ఎంత పోరాడానో మీకు తెలుసా ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా మీకు ఫిలిప్పీలో ఎంత అవమానం పొందుకున్నానో తెలుసా అనేక సార్లు నన్ను ఇబ్బందులు పాలు చేశారు ఆ విషయం మీకు తెలుసా నన్ను కొట్టాలని ప్రయత్నం చేశారు మీకు తెలుసా నన్ను ఈడ్చుకుపోవాలని ప్రయత్నం చేశారు అరెస్ట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు మీకు తెలుసా ఆ విషయం 
ఎంత పోరాడితేనే మీ దగ్గరికి వచ్చానో తెలుసా ఫిలిప్పీ నుండే తెసలోని ఇక రావాలి మార్గం అదే రూట్ మ్యాప్ చూస్తే రెండవ మిషనరీ యాత్ర జరుగుతుంది రెండవ మిషనరీ యాత్రలో ఫిలిప్పీ నుండి తెసలోనిక వచ్చాడు మీ దగ్గరికి వచ్చానంటే ఫిలిప్పీలో ఎంత అవమానం ఎదుర్కొన్నాను తెలుసా ఇదంతా ఎదుర్కొని వస్తే మీరు ఏమంటున్నారు మూడవ వచ్చిన చూడండి ఎలయనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు అపవిత్రమైనది కాదు మోసయుక్తమైనది కాదు అబ్బా ఎందుకు అట్లా అనుకుంటున్నారు ఒకటి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పత్రిక అంతా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు అక్కడ ఏం జరగకుండా ఆన్సర్ ఇవ్వడు కదా అర్థమైంది కదా మీకు అక్కడ ఏదో జరిగింది ఆల్రెడీ ఆ జరిగింది దానికి రిప్లై ఇస్తున్నాడు ఏం జరగకుండా నేను రిప్లై ఇవ్వడు తిమోతి వచ్చి గొసగొసలాడాడు చెవిలో అన్నీ చెప్పాడు అక్కడ విషయాలన్నీ ఇలా అనుకుంటున్నారు ఇలా అనుకుంటున్నారు ఇలా అనుకుంటున్నారు మోసం చేయాలని వస్తున్నారు వీళ్ళు పౌలు ఈ శీల తిమోతి అని చెప్తే చాలా బాధపడుతున్నాడు అయ్యో ఏంటి ఇలా అనుకుంటున్నారు మీరు మా బోధ కపటమైనది కాదు అపవిత్రమైనది కాదు మోసయుక్తమైనది కాదు కానీ స్వార్థను మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని దేవుని వలన ఎంచబడిన వారమై మనుష్యులను సంతోష పెట్టు వారము కాక మన హృదయములను పరీక్షించు దేవునినే సంతోష పెట్టు వారమై బోధించున్నాము ప్రైజ్ ద లా మేము ఎప్పుడు మీకు వినసొంపుగా అబ్బా దేవుడు ఆశీర్వదిచ్చేస్తాడు రండి దేవుడు వంద రూపాయలు ఇస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు రండి మీకు ఏం కావాలంటే అవి చేస్తాడు దేవుడు రండి మీరు వెయ్యి రూపాయలు కానివ్వండి మీరు పదివేలు కానివ్వండి మీకు లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ఎన్నడూ మేము ఇట్లా మాట్లాడలేదు కదా మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు మోసపుచ్చలేదు కదా మీ డబ్బు ఇప్పుడు నేను కోరుకోలేదు కదా మీ డబ్బులు సంచుల కోసం చందాల కోసం పోగు చేసుకోవడానికి వచ్చాను అనుకుంటున్నారా నేను ఎప్పుడు చేశాను మిమ్మల్ని మోసం చేశాను ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నారు మీరు విశ్వాసులారా ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు మీ డబ్బు కోరుకోవట్లేదు నేను కొన్నిసార్లు నేను కూడా అలాంటి పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కొన్నాను అనమాట కొన్నిసార్లు బాగా మెసేజ్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటాను బాగా సిద్ధపడి ప్రార్థనా పూర్వకంగా వెళ్తుంటాను వెళ్ళినాక ఏమంటారంటే అయ్యారు మరి చాలా భోజనాల ఏర్పాట్లు అన్నీ చాలా ఉన్నాయి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఒక పది నిమిషాలు వాకింగ్ చెప్పండి మీరు నమ్మరే రెండు మూడు సార్లు వాకింగ్ చెప్పకుండా నేను వచ్చేసాను సర్లేండి నేను వెళ్ళొస్తాను మీరు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోండి నేను ఏదో నేను కవర్ కోసం రాలేదు కదా గిఫ్ట్ కోసం రాలేదు నేను లేకపోతే ఏదో పది నిమిషాలు ఏదో పొడి పొడి మాటలు మాట్లాడటానికి నేను రాలేదు వాక్యం అందించడానికి వచ్చాను క్రిస్మస్ టైమ్స్లో క్రిస్మస్ సమయాల్లో ఎక్కువగా నేను చూసి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను గంటలు మూడు నాలుగు గంటలు కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అందరికీ భోజనాలకి బాగా టైం కేటాయిస్తారు వాక్యం టైం ఎవరు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడండి గ్రీటింగ్స్ ఐదు ఏమన్నా నేను మాట్లాడలేను నన్ను క్షమించండి కొన్ని చోట్ల చెప్తారు అయ్యా మా సంఘంలో పరిస్థితులు ఎలా ఎలా ఉన్నాయి ఏం మాట్లాడకండి సంఘ పెద్దలు నేను ఖండించకండి అలా అయితే నేను మాట్లాడలేను నేను రాలేనండి అని చెప్తాను వాళ్ళు పెద్ద కవర్ ఇవ్వచ్చు ఐదు వేలు ఇవ్వచ్చు పదివేలు ఇవ్వచ్చు నేను డబ్బు కోసం కాదు కదా నేను మనుషుల్ని సంతోష పెట్టడం కోసం కాదు కదా అది నా ఉద్దేశం కానే కాదు ఉంటే నిక్కచ్చిగా సువార్త చెప్తాను వాకింగ్ చెప్తాను లేకపోతే ఆగిపోతాను అంతేగాని మిమ్మల్ని అభ్యంతర పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు ముందు దేవునికి దేవుని నామానికి అవమానం కలగకూడదు అదే చెప్తున్నాడు మనుషులను సంతోష పెట్టు వారము కాక దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టు వారమే నేను బోధించున్నాను ఒకవేళ దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని గద్దిస్తూ ఉంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోవాలి కానీ మా సంఘ కాపరి గారు మమ్మల్ని గద్దిస్తున్నారు అని అనుకోకూడదు వాక్యం ఇది వాక్యాన్ని ఎత్తి చూపి మాట్లాడుతున్నాం అదే చెప్తున్నాడు తెస్లోనిక విశ్వాసులారా నా ఆత్మీయ బిడ్డలారా నేనే కదా మిమ్మల్ని కన్నాను మీరు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు మీరు డబ్బు కోరుకోలేదు ఐదో వచ్చిన మీరు ఎరిగినట్టు మేము ఇచ్చకప్పు మాటలనైనాను ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టు వేషమునైనాను ఎన్నడను వినియోగింపలేదు ఇందుకు ఎవరు సాక్షి దేవుడే సాక్షి దేవుడే కదా సాక్షి ఎప్పుడు నేను డబ్బు కోరుకోవాలి ఎన్నడైనా మీకు గూగుల్ పే క్యూఆర్ కోడ్ పంపించానా డబ్బు పంపించండి అని ఆ రోజుల్లో ఫోన్లే లేవనుకోండి గూగుల్ పే ఫోన్ పే చెప్తున్నాను అంత అంత బాధతో మాట్లాడుతున్నాడు తన ఆత్మీయ బిడ్డలు ఇట్లా అనుకుంటున్నారని బయట వాళ్ళు ఎవరు అనుకోవట్లా సంఘస్తులే ఏంటి ఇలా అనుకుంటారు నేను ధనాపేక్ష డబ్బు లోభత్వం కలిగిన వాడిన నేను డబ్బు ఆశ కలిగిన వాడిన నేను నేను ఎప్పుడు అలా చేయలేదే సంగమా ఎప్పుడు చాలాసార్లు విశ్వాసులకి తప్పుడు అవగాహన తప్పుడు ఆలోచనలు ఉంటాయి వాక్యం మీద ఉండదు ఫోకస్ ఆ విషయాలు అవి కావాలి ఇవి కావాలి సంఘంలో ఉండే చిన్న చిన్న విషయాలన్నీ ఎత్తి చూపి అదండి ఇదండి అవన్నీ నీకు అనవసరం ప్రార్థన చేయి వాక్యం విను వాక్యంలో బలపడు దేవుళ్ళు ఎదుగు ఇంకా దేవుణ్ణి ప్రేమించు ఇది అది చెప్తున్నాడు అంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమించాను తల్లిలాగా తల్లి తన బిడ్డల్ని ఎలా ప్రేమిస్తుందో అలా మ
స్తన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించునట్లుగా మేము మీ మధ్యను సాధులమై ఉంటి మీ పిల్లల్లాగా ఎంత ప్రేమతో మేము ఉన్నాం తల్లి తన పిల్లల్ని ఎలా గారవిస్తుందో ఎంత ప్రేమగా ముద్దుగా చూసుకుంటుందో ఆత్మీయ బిడ్డలైన మిమ్మల్ని అందరినీ అంతే ప్రేమగా నేను చూసుకున్నాను కానీ మీరు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు నా హృదయం గాయపడింది సంగమా మిమ్మల్ని ఎంతో నేను ప్రేమిస్తున్నాను మీరంటే నాకు చాలా ప్రేమ ఒక తల్లి ఎలా అయితే బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తుందో నేను ఒక తల్లిలాగా ఆత్మీయ తండ్రిలాగా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పి వారిని మాట్లాడుతున్నాడు వారిని వారి కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు కనుక తలలు వంచండి మనం నిజంగా తెస్లోనిక పత్రిక నుండి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఇది నాన్న దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు ఒక భయంకరమైన విగ్రహారాధన విడిచిపెట్టి మేము దేవునికి జీవం కలిగిన దేవునికి మనం దాసులు అయ్యాం ఈ లోకానికి కాదు దాసులు బంగారం కాదు పట్టు చీరలు కాదు లాకర్లు డబ్బు సంపాదన కాదు దేవుణ్ణి ప్రేమిద్దాం మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించే విషయంలో మీ ప్రయాస ఎంతగా వారిని అభినందిస్తున్నాడు కొత్త విశ్వాసులు నూతనంగా సంఘంగా స్థాపించబడ్డారు అక్కడ సమకూర్చబడ్డారు కానీ వారు దేవుని కోసమే జీవిస్తున్నారు దేవుణ్ణే ప్రేమిస్తున్నారు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు నువ్వు నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది రక్షణ పొందావు రక్షణ నిశ్చయత ఉంది స్థిరపడుతున్నావా దేవుణ్ణిలో ఎదుగుతున్నావా బలపడుతున్నావా దేవునికి సమీపస్థుడిగా ఉన్నావా దేవునితో నీ సహవాసం ఎలా ఉంది అంటున్నాడు మీరు ప్రభువుని పోలి నడుచుకున్నారు ఎవరిని పోలి నడుచుకుంటున్నాం మీ వాసన మీ సువాసన మీ సాక్ష్యము మీ మాదిరి అకయ మాస్దోనియా ప్రాంతాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయింది అందరు చెప్పుకుంటున్నారు అబ్బా ఎంత గొప్ప విశ్వాసులని మన గురించి ఎవరు చెప్పుకుంటున్నారు మాదిరికరమైన సంఘం అది మాదిరి సంఘం మాదిరి సంఘం మన సంఘం తెస్సలోనిక సంఘం వలె మాదిరి సంఘంగా ఉండాలి అనేకుల్ని క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించే సువాసన వెదజల్లి సంఘంగా ఉండాలి విశ్వాసంలో ప్రేమలో నిరీక్షణలో మనం ఎదగాలి ఇంకా మన హృదయాలని పరిశీలన చేసుకుందాం మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ